六哥，小宝这是怎么了？不好，药物并没有达到轻毒的效果。那他这是越来越严重了吗？小宝，小宝，你能听到我讲话吗？小宝，小宝，你不能睡，你能听到我讲话吗？小宝，那怎么办啊，六哥？我觉得小宝的毒并不是无药可解，这种毒可以通过皮肤渗入，下毒之人也很容易中招。我觉得，南香她肯定有解药，只是她不愿意拿出来而已。南香就是不愿意拿出解药，怎么办啊？现在，现在，只能找债主出面了。可惜我人微言轻啊。六哥，嗯，我亲自去找债主。嗯，小宝，你答应过我的，永远不会抛下我。你不是说了要保护我的吗？你如果现在……你现在又扔下我不管，你就是个臭笨蛋！我一定把解药给你拿回来，你等我。六哥，一定要照顾好他。好。哎。啊！睡大石头干嘛去？这还不明白？这小宝爷怕是活不长了，这娘们儿指定给自己找靠山去了。就你现在气了？不信，不信咱等着看看呗。等人家成了咱们寨主夫人，看你们还敢不敢胡说八道？这不能，未来的寨主夫人呢？肯定是大小姐，这未来的债主呢，那自然是您了，是不是啊，叔叔？对，敬未来债主一拜。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，瞧你闯的这些祸，快把解药拿出来！没有。死丫头，这都什么时候了，你还胡闹？青龙寨要是没了小宝，那就是瞎了眼的鹰，剁了牙的虎，瘸了腿的马，还有那个那个什么什么。总之，你是不是想把老子你爹，我的基业全给毁了？爹，闭嘴！乖闺女，小宝都快翻白眼了，你把解药拿出来吧！啊？爹，你是不是瞎了心了？小宝之所以这样，全是因为这个碎大石的。回来，姓南的，我今天要不给你点颜色瞧瞧，你都不知道你爹叫南霸天。我今天也可以不姓南，切。好啊，哎，十两，二十两。五两，这个也要五两吧？这这，你逼我的啊！站住！停停停停停！干啥？你要打就打我不？你来干嘛呀？大将，快把解药拿出来！你给我闭嘴！我没有。死丫头，你今天要是不把解药拿出来，老子跟你没完！爹，你是不是逼我？我就逼你了，怎么了？你也逼我是吧？我没有。你，我，你们，你们都逼我是吧？起来！快走，快走，走！哎，你干什么？我。快把他放下！不活了！这是什么？解药。你刚才不是死都不给我吗？啊！那谁让你逼我死的？你几个意思？本来我就打算把解药给他的，我就是不想在那碎大石的面前认输，这你都不明白？要不要？要。是不是心里
，还放不下那个小宝。爹，您这说的不是废话吗？其实我早就想把解药给您，没想到让那碎大石子抢先了一步。这个小宝，你呀、啊，跟你娘一样，刀子嘴，豆腐心。你娘要不是……不说了，不说了。爹，我从来没想过让青龙寨失去小宝。您要是没有别的事儿，我就先走了。但是你要打我这件事儿，我回头再给你算账。哼。哎。六哥，现在怎么样了？还是你有办法跟债主要到的解药。从卖相来看，脉搏逐渐有力，小宝有救了。这样，你先照顾他，我再去调一味药。你醒了，你醒了，都好了吗？宝爷，我命硬，杨王爷他收不了我。那，那我去找六哥过来，给你好好看一下。六哥，小宝醒了。啊，小小宝醒了。状态恢复的很好，不过因为你服解药的时间太晚，所以这毒素呢已经蔓延全身了。接下来的日子得好好的静养，等毒素全部排完就好了。嗯，谢谢你啊！你谢谢我干啥？你得谢谢人家小丸子。这些日子没有人家，你早就到阎王爷那儿报道了。那个，呃，你俩先聊，我还有事先走了。在下无以为报，就只能以身相许了。喂，你病刚好就开始没正经，你要好好先把病养好，然后我去给你做点好吃的，等吃完了，我再带你去看看山寨的兄弟们。丸子，干嘛呢？这，这个不是，不是我送你的发簪吗？对啊。
，喜欢吗？嗯，嗯，那我来帮你戴上吧。好啊。